Hi friends, Group 2 Mains class la Tamil Nadu Administration subject la nama District Administration in the topic paathat irukku. So in the topic odaya 12 marks, 15 marks already paathat chu. In the video la nama ondhu in the topic related important 6 marks alaam paakka parao. So idu la ondhu paathing na in the topic ondhu inga ondhu cover agadhu. Idu ondhu TNPRC syllabus. Ninga prelims kondhu syllabus satchi padikiri inglo ilayo but adukko kandipa padikki no. Mains kondhu ninga inna in the topic cover pannalo kandipa syllabus satchi paathik day daan varan no. So in the video pori thurikke nama 12 marks ta ondhu general la ondhu district administration adhu kapra ondhu district collector oda functions role idha laam paathom. And 15 marks pori thurikke complete ondhu panchayat raj municipality idhan odaya and the 73rd 74th amendment idhan odaya salient features idha laam paathom. Idha thavi irithi nama material la ondhu panchayat raj yeh kondhu inefficient a irukkanga municipality yeh abdi irukkanga. So adha laam add pani kudutthi irukkong. Adhe marri district administration kheel vara enna na functions a irukkai idha laam kondhu material a kudutthi irukkong. But idha laam romba romba mukkiyo. Idhu mo important na but nama ondhu Classes lah entah lawak provide panam beri mo, anda lawak kondo provide panitro. So nengah maximum ande bayi pada tevel lah. Na ande maximum ini mea ande regular a ande Monday and Tuesday video serko. Adi mari Thursday to Saturday orikya video serko. Wednesday matto, ungu lakuk kunjo mains kana answer writing practice zon. Adi kapro inda first paper erkala Tamil tagdi terbe. Saada patiyo kunjo suli tarlan erkan. So Wednesday matte dirko. Monday and Tuesday, Thursday to Saturday compulsory you have classes. So, you can quit and you can quit. You can see anything you can see. You can see classes regularly. You can see the materials on the side by side. So, maximum you can do the topic classes. So, you can do the maximum subject. You can do the administration material. This is a little topic. We have the minimum level. कंटेंट तो करते करो मटेरियल वन्दे करते थे लो बट अपने इरक को करा दे मैक्सिमम वो रे टॉपिक ना ये प्री के टाला आंसर पन टाला वो कुदा अंदर टॉपिक का ना कंटेंट वन्दे रेडी पने इटर को सो कुंजो वेट पन अंगा इप्पा वन्दे ना हम सिक्स मार्क पर तो रिक्यू मेना वन्दे इंदर डी आ डी ए अप्रॉन इंदर डिस्ट्रिक्ट अध कपरे इंदर स्टेट फिनांस कमिशन और स्टेट इलेक्शन कमिशन इधर पति ना हम उन्नारे टॉपिक पढ़ी के मधे सुलेर नो बट रंबा अंगा वंदे अलाप्रेट आप पाकलर बट इंगे वंदे कुंजो इधर नोडे फंक्शंस और सेटी इंदर एरिया ला वंदे पात्रो अंगे ना वंदे सुलेर ना पिनारी इधर पति ना कुंजो सुली तरने सा� மாவட்ட ஊரக வலர்ச்சி முகமை இதுதான் வந்து DRDA so district rural அப்பு district ஒரு அதாவது district இருயும் rural இயும் develop பண்டும் reagencyதாம் so இயுங்களுடை வேலை என்னம் பாத்திங்க நான் just அதாவது கண்காணிப்பாங்க ஒரு schemes அந்து implement ஆகுது அதும் வருமை கோட்பாடு சம்மந்தமான schemes அல்லாம் எந்தலவுக்கு வந்து district levelல வந்து implement ஆகியே இருக்கு அத வந்து overlook பண்டுதான் இவுங்களுடைய வேலையே இதுதான் இவுங்களுடைய வேல So, இது வந்து மேனா இவுங்களுடைய இது வந்து எந்த ஒரு சின்ன லவல் ஏஜன்சியாந்தலாம் அதுக்கு ஹெட்டின் வருத்து உங்கள் இருப்பாங்க சரிரா, Central Levelல் பதிக்கினா Ministry of Rural Development அதுக்கப்பிற State Level So, இப்படி வந்து பிரிஞ்சிக்கிட்டு வருது இவுங்களுடைய வேல வந்து Anti-Poverty Programs வருமை ஒழிப்பு திட்டங்கள நிர்வாக செலவுகளை கவனிப்பதற்காக ஒரு தனி DRDA சோ இந்த காஸ்ட மட்டும் இதுக்கான இந்த திட்டங்களை implement பண்டுக்கு இதுக்குதான் காஸ்ட மட்டு எவ்வள செலவாகது நின்றுக்காக இதில வந்து ஒரு தனி நிர்வாகம் ஒன்று establish பண்ணி இருக்காங்க சோ இந்த scheme பொருத்துவிருக்கும் இப்ப நம்ம government்தான் நல்ல infrastructure, நல்ல health, இத வந்து நம் எப்பமே வந்து குடுக்கதில் லாக்காகிடும். இத வந்து எந்த government efficient தராங்களும். அங்க வந்து பாத்திக்கினா, poverty, அதுக்கப் பிரும் unemployment, இதல்லா இதுக்கு சலவுப் பண்ணம் இடியைக் காச் வந்து கம்மியாகிடும். 
பட் நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேயும் பார்ஷியலாக தான் தருவாங்க அதுவும் இந்த ஏரியா தான் நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்கீம்ஸ்க்கு செலவு பண்ணுறதும் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதில் தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கடன்பட்டு போகுது ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டாங்கன்னா இங்கே வந்து குறைவாயிடும் ஸோ ஸ்கீம்ஸ்க்கு இது ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஷியோவில் தான் வந்து ஃபண்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி இதுக்கான இந்த திட்டங்களை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்காக செயல் புரிகிறாங்க ஸோ இந்த டிஆர்டிஏ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக் லெவல் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் மானிட்டரி ஏஜென்சி ஸோ இவங்க வந்து ஒவ்வொரு சிஎம் பண்ணுவாங்க அதே சமயத்தில் எந்த அளவுக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து கண்காணித்து அதுக்கான டெவலப்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸு அப்புறம் மானிட்டர் பண்ணுறது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எல்லா வேலையும் இவங்க வந்து செய்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் சொசைட்டிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் இந்திய சங்கங்களின் பதிவு சட்டம் இதன் மூலமாக தான் இந்த ஒரு ஏஜென்சி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க மாவட்ட அளவிலான வளர்ச்சி செயற்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணிப்பு முகமைகளை இவங்க வந்து டிஆர்டிஏ வந்து பண்ணுறாங்க மாவட்ட ஊராட்சி ஊரக வளர்ச்சி முகமைகள் ஸோ இவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இதை ஸ்டார்டிங்கில் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஐஆர்டிபி என்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ அது வந்து பல டெவலப் ஆகி வேறு வேறு ஸ்கீம் நேமில் இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஐஆர்டிபி சொல்லுவாங்க இன்டகிரேட்டட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இவங்க வந்து வந்திருக்காங்க அதாவது இவங்களுடைய வேலை வந்து ஒரு ஸ்கீமை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறது இது எல்லாமே இவங்களுடைய வேலை தான் ஸோ அதை வந்து கண்காணித்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணால் தான் இவங்க வந்து வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்னும் நம்ம இதில் வந்து நிறைய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது இது எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்திருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிர்வாகம் இதுக்கான எவ்வளோ செலவு ஆகிறதுக்குனே ஒரு தனி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செட்டப் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் ஸோ இவங்க வந்து இந்த டிஆர்டிஏ தட் இஸ் இந்த இது இவங்களுடைய செயல் திட்டங்களை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ணுறதுக்காக எஃப் எஃபெக்டிவ் லிங்க்காக வந்து யாருக்கு யாருக்கும் நடுவில் ஆக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மினிஸ்ட்ரி லெவல் பிகாஸ் இவங்க தான் ஹை லெவல் டிஸ்ட்ரிக் வந்து லோயர் லெவல் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்கீமை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இவங்க தான் வந்து ஒரு லிங்க்காக வந்து இருக்காங்க அமைச்சகம் மற்றும் மாவட்ட மட்டத்திற்கிடையே பயனுள்ள இணைப்பாக இருப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது ஸோ இதுதான் இவங்களுடைய நோக்கம் இதை வந்து இந்த வார்த்தைகள் கொண்டு நீங்கள் வந்து எழுதலாம் நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் அளவுக்கே கொடுத்துட்டேன் பட் ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கேட்கும் போது நீங்கள் வந்து குறைச்சிக்கணும் சப்போஸ் இதனுடைய நோக்கம் மட்டும் கேட்கும் போது நாலு பாயிண்ட் எழுதி டிஆர்டிஏனா என்னென்னு எழுதி அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஒரு ரெண்டு எழுதலாம் பட் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கேட்கும் போது இதில் இருக்க எல்லாமே நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு கண்டென்ட் எடுத்தால் வைடாக தான் நாங்கள் கொடுப்போம் நீங்கள் வந்து கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் மார்க் தானே சொல்லியிருக்கீங்க ஏன் வந்து இவ்வளோ ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் இப்படி தானே நம்மளால் செட்டப் பண்ணிட முடியாது ஸோ நம்ம படிக்கிறத கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக படிச்சுக்கணும் அவங்க எப்படி கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அப்படியே பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக கேட்டாங்கன்னா பாயிண்ட்ஸை கட் பண்ணிக்கிட்டோம் ப்ரீஃபாக கேட்டாங்கன்னா அப்படியே ப்ரெசன்ட் பண்ணியும் அந்த ப்ராக்டிஸ் தான் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த டிஆர்டிஏ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அமைப்பு என்றது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் அவங்க தான் வந்து இதை வந்து இந்த இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா பொறுப்புகளையும் வந்து எடுத்திருந்திருக்காங்க இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஆர்டிஏ வந்து அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் இவ் ஸோ இவங்களுடைய பொறுப்புகளில் தான் இருக்குது கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் இந்த டிஆர்டிஏ ஏஜென்சி வந்து செயல்படுகிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அதாவது வந்து எல்லா வேலைகளையும் வந்து பிரித்து தர்றது அதிகார பகிர்வு பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு அதுக்கப்புறம் வில்லேஜ் முனிசிபாலிட்டி ஸோ இப்படி தான் வந்து பிரியும் ஸோ இந்த இதை வந்து இப்போ
ஸோ கிராஸ் ரூட் லெவல்னா என்னன்னா அடி அடிமட்ட நிலையில இருக்கிற மக்களுக்கும் இது வந்து போய் சேர மாதிரி அந்த திட்டங்களை தான் கரெக்டா வந்து இவங்க மேற்கு அதாவது மேற்பார்வையிடுறது எல்லாருக்கும் போய் சேர மாதிரி செயல்படுத்துறது இது எல்லாமே இவங்களுடைய வேலை தான் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டங்கள் 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 தான் வார்த்தைகள் வரும் பட் நீங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் எந்த வார்த்தை கொண்டு அதை வந்து அந்த பாயிண்டை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்குறீங்கன்றது முக்கியம் ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டங்களை இது பண்றதா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனா டிசென்ட்ரலைஸ்டு பேசிஸ் கிராஸ் ரூட் லெவல் அபிஷியல்ஸ் அதாவது அடிமட்ட நிலையில் உள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் சமூகத்தை ஈடுபடுத்துதல் ஸோ மக்களை ஈடுபடுத்தி இந்த திட்டங்களை இவங்க செயல் புரிகிறாங்க ஸோ இந்த வார்த்தைகள் கொண்டு தான் நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்குமே சில வார்த்தைகள் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஆழமாக வந்து உங்கள் மனசில் பதிய வச்சுக்கணும் இந்த டிஆர்டிஏ பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் ஏரியாஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ அவங்க தான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் வந்து ஸ்டேட்டு கொடுப்பாங்க ஸ்டேட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு வந்து தரும் ஸோ இந்த மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணுறது என்ன ப்ரோக்ராம் என்ன திட்டங்கள் கொண்டு வரலாம் அதுக்கான கைடன்ஸ் மானிட்டரி அந்த ப்ரோக்ராம் பற்றிய மதிப்பீடு எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணுறாங்க மத்திய அளவில் ஊரக பகுதிகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் ஸோ அது கீழே தான் வந்து இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அது கீழே வந்து டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் டிஆர்டிஏ ஸோ இப்படி தான் இந்த ஆர்டர் வந்து பிரிஞ்சுக்கிட்டு வரும் இப்போ வந்து இவங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது அவங்களுக்கு கீழே இருக்க எல்லா மக்களையும் இணைத்து அவங்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை வந்து கொண்டு போகிறாங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து இதெல்லாம் ஜென்ரலான டாபிக் தான் பட் நீங்கள் வந்து அந்த சப்ஜெக்டிங் கொடுக்கறத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இவங்க இந்த திட்டங்களை தான் பண்ணும்போது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ஸோ ரூரலுடைய பாவர்ட்டியை வந்து இவங்க வந்து குறைப்பாங்க கிராமப்புற வறுமையை குறைக்க உதவுகிறார்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும் போதே வந்து யார் யார் தான் வந்து வறுமை கோட்பாட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க எந்தெந்த ஏரியா தான் இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடுனால இருக்காங்க இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி தேவையானவங்களுக்கு அந்த திட்டத்தை எடுத்துகிட்டு போய் இது பண்ணுறது ஸோ அறிவியல் பூர்வமா அறிவியல் ரீதியா இந்த வறுமைக்கான காரணங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் விரிவான தீர்வு நடவடிக்கைகளை இவங்க வந்து மேற்கொள்கிறார்கள் ஸோ ஒரு திட்டம்னா அப்படியே வந்து ஒரு ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து கஷ்டத்தில் இருக்காங்க சொல்ல முடியாது யாருக்கு எது தேவையோ அதை அதை பற்றி ஒரு ஸ்டடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல பாயிண்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து இன்டர் செக்டோரல் அண்டு இன்டர் டெவலப்மெண்டல் கோஆர்டினேஷன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை ஸ்டடி பண்ணுறாங்க மக்களை இணைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் கூடையும் கோஆர்டினேட் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட கோஆர்டினேட் பண்ணி கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கூட சேர்ந்து இதை எஃபி எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்ப்பாங்க ஸோ மற்ற துறைகளோட ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை இவங்க வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபண்டு இவங்க கையில் ஒரு நூறு கோடி வருதுன்னா அதை வந்து இவங்க கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி தேவையானவங்களுக்கு அந்த திட்டத்தை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்து எல்லாமே வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து இவங்க வந்து இருக்கணும் இதுதான் வந்து இது மூலமாக தான் அந்த வறுமையை வந்து ஒழிக்க ஒழிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக நம்ம இவங்களோட வேலையை வந்து இந்த திட்டங்களை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ திட்டங்களை வந்து எந்த மக்கள் இது பண்ணிட்டாங்க பட் எந்தெந்த மக்களுக்கு எது வேணும் அதையும் வந்து இவங்க தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சிலருக்கு சில ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க சில ஏரியா எஜுகேஷன் வைஸ் வீக்காக இருப்பாங்க ஸோ ஏன் எந்த மக்களுக்கு எது வேணும் அதை வந்து கண்டறிஞ்சு அதுக்கான திட்டங்களை வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் சில ஏரியாவில் ரோடு வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்ன அவங்களுக்கு தேவையோ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இவங்க வந்து டெக்னிக்கலாக மேனேஜரலாக ஃபினான்ஷியலாக எல்லாத்துலேயுமே எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் டிஆர்டிஏவின் பங்கு தொழில்நுட்பம் மேலாண்மை மற்றும் நிதி சார்ந்தது ஸோ தொழில்நுட்பம் சார்ந்து இருக்காங்க மேலாண்மை நிதி சார்ந்தது ஸோ எல்லா வேலையும் இவங்கள்ட்ட தான் வருது ஒரு ஃபண்டை வந்து கரெக்டாக வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது மக்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இந்த வார்த்தைகள் தான் நீங்கள் அப்படியே ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்
எனவே டிஆர்டிஏ என்பது திட்டங்களுக்கான நிதியை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் பொருத்தமான நிர்வாகம் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதரவையும் வழங்குகிறது ஸோ இவங்களுடைய வேலை வந்து ஃபினான்ஷியலாக வந்து தேவையான இதை மட்டும் கொடுக்கறது இல்லாமல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மேலாண்மை சார்ந்து இவங்க வந்து சிறப்பாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்து இவங்க வந்து இருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கூட தான் இவங்க வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணணும்னு ஸோ மெயினாக எந்தெந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்காங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கள் அதுக்கப்புறம் பேங்க்கு பிகாஸ் ஃபினான்ஷியல்னு வருது ரூரல்னு வர்றதுனால பஞ்சாயத்து ராஜ் அதுக்கப்புறம் மற்ற ஃபினான்ஷியல் இப்போ ஊரக அதாவது ரூரல் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஆர்பி நபார்டு இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள பொது சேவைகள் என்ஜிஓஸ் ஸோ அவங்க கூட அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னிக்கலாக இப்போ வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது இந்த இசேவா சென்டர் ஸோ அவங்க மூலமாக சில திட்டங்களை வந்து மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாகவும் ஒரு ஒரு திட்டங்களை வந்து பண்ண பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வெப்சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாகவும் அவங்க வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் இதுதான் ஓவரால் டிஆர்டிஏ பற்றி நீங்கள் வந்து சொல்கிற சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் மெயினாக வந்து இந்த சப்பீடிங் பார்த்துட்டு அந்த கீவோர்டை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி அதாவது மாவட்ட திட்டக்குழுவின் செயல்பாடுகள் முக்கியத்துவம் மற்றும் குறைபாடுகள் பற்றி விளக்குவோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி இது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னால் ஒரு குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பிலேருந்து படிப்போமா அதுலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் இ வரைக்கும் வரும் கிட்டத்தட்ட ஸோ அதில் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டியை பற்றி சொல்லும் செவன்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூ அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்க்கான கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தது நமக்கு தெரியும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் டி ஆஃப் பார்ட் நயன் இதுதான் வந்து ஸோ இவங்க வந்து அந்த வேர்ட்லேயே இருக்குது பாருங்கள் முன்னாடி பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிளானிங்கை வந்து ரெடி பண்ணி தருவாங்க இந்த திட்டங்களுக்கான பிளானிங் எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி தருவாங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி இதை பொறுத்த வரைக்கும் சேர்பர்சன் சேர்பர்சன் இஸ் த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் சாரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து சேர்பர்சன் அவங்க தான் சேர்பர்சனாக இருக்காங்க அதாவது பஞ்சாயத்தோட ஹெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் வைஸ் சேர்பர்சனாக இருக்காங்க இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டியில் தலைவராக மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அதன் துணைத் தலைவராக உள்ளனர் கிட்டத்தட்ட எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ அட் ப்ரெசண்ட் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டின்றது இருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் நகராட்சிகள் இரண்டிற்கும் தேவைப்படும் மாவட்ட திட்டக்குழுக்களை உருவாக்க வேண்டும் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் படி மாவட்ட திட்டக்குழுக்களை உருவாக்க வேண்டும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வைஸ் வந்து தர்றது இவங்களுடைய வேலைகள் இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்னென்னா அங்கே சொன்ன வார்த்தை ஏதோ எல்லா இடத்துலையுமே மேக்ஸிமம் அந்த வார்த்தை தான் வரும் பட் நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோன்றது தான் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு பிளான் வந்து பண்ண சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளானுக்கு சம்மந்தமான டேட்டாவை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் டேட்டா தான் கலெக்ட் பண்ணி எதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் தர்றது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியத்துவம் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராம் பாலிசியை வந்து ரெடி பண்ணுவீங்க ஓகே இது தான் ஃபர்ஸ்ட் இது தான் செகண்ட் அது அதுக்கான திட்டங்களை வந்து உருவாக்குவீங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள மக்கள் எல்லா சப்போர்ட்டையும் வந்து வாங்குவீங்க ரூரல் லெவல்லையும் சரி அர்பன் லெவல்லையும் சரி எல்லா சப்போர்ட்டையும் வந்து வாங்குவீங்க அதுக்கப்புறம் மேற்பார்வையிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் கூட யார் யார் தான் வரவங்களோ எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்ணுவீங்க ஸோ இதை தான் எங்கேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் தான் பெருசாக இருக்கும் தவிர்த்து நம்ம படிக்கிறது எப்போவுமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பார்க்கணும் இது வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டாபிக் பார்த்தோன்னே அப்படியே மைண்டு போகக்கூடாது ஒரு ஒரு டாப்பிக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு மணி நேரம் கூட கொடுங்க அதாவது ஒரு கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் வைஸ் படிக்கிறேன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட அப்படியே அதை பார்த்தோன்னே அங்கே இருக்கிற கீவோடு தான் ஸ்கேன் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் அந்த கொஸ்டினே ரொம்ப ஈஸியாகிடும் ஸோ இவங்க வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க விரிவான தரவு தளத்தை உருவாக்குறாங்க முன்னுரிம
ஸோ இவங்களுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னா இவங்க தான் வந்து பஞ்சாயத்து அர்பன் லோக்கல் பாடி ஸ்டடிஸ் முனிசிபாலிட்டி இவங்களுக்கான ஒரு பாலமாக வந்து செயல்படுறாங்க லிங்க்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இங்கேயும் திட்டங்களை கொண்டு வராங்க இங்கேயும் ரெண்டு விஷயத்துக்கான திட்டங்களை இவங்க வந்து உருவாக்குறாங்க உருவாக்கி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஆர்டிஏ பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் எல்லாமே இவங்க வந்து பஞ்சாயத்து அண்ட் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்க்கான பிளானிங் எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி தராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் ஆகியவற்றுடன் ஒத்துப்போகும் வகையில் மாவட்ட அளவில் ஒரு வளர்ச்சி சூழ்நிலையை உருவாக்குவதை உள்ளடக்குகிறது ஸோ அதுக்கான அந்த ஃபண்டு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியில் பார்த்து தான் ஸோ அந்த ஃபண்டு எவ்வளோ ஆகுது அதை வந்து பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அத்தைக்கே திட்டமிடல் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க செய் ஸோ ஒரு மாவட்டம் வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அங்கே ஏற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இங்கே ஏற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அந்த ஃபண்டை வந்து அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேல்குலேட் வந்து பண்ணிப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய வேலை வந்து எக்கனாமிக் அண்டு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் மேக்சிமம் இந்த பிளானிங் வந்து அதாவது வறுமை ரீதியாக வந்து எக்கனாமிக்கலாக குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் சோஷியல்னால் வந்து கொஞ்சம் பாவர்ட்டியில் இருக்கிறவங்க இதுவும் அதுதான் எக்கனாமிக் அண்டு சோஷியல் பேஸ்டாக உள்ள ஸ்கீம்ஸ் தான் மேக்சிமம் வந்து பிளான் பண்ணி டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் கமிட்டி ரொம்ப தான் இது உள்ள இங்கே உள்ள கீ வார்த்தைகளை வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களோட முக்கியத்துவம் அப்புறம் இந்த ஆர்டிக்கல் இதெல்லாம் கரெக்டாக வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோங்க இன்னும் இதோட பார்ட்டை கூட மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க பார்ட்டு நைன் ஏ இதையும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிடணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஸோ பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து பஞ்சாயத்து அப்படின்னு படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மூணு விதமாக வந்து பிரித்தோம் ஒன்று வந்து கிராம பஞ்சாயத்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஸோ வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பஞ்சாயத்து சமிதி நெக்ஸ்ட் வந்து ஜில்லா பரிஷத் ஸோ இதுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து ஹெட்டாக இருப்பாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து மேக்ஸிமம் இந்த பிஓ ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்களாம் ஹெட்டாக இருப்பாங்க இதுக்கு வந்து பிடிஓ பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்க வந்து ஹெட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்த பஞ்சாயத்து சமிதி அதனுடைய ஒரு இதுதான் பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்ற ஒரு பொறுப்பை வந்து மெம்பர் ஆஃப் தி பிளாக் ச சமிதி ஸோ இவங்களோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா பிளான்ஸ் அண்ட் அப்ரோச் த டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து ஃபார் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸ் திட்டங்களை வகுத்து நிதி மற்றும் விநியோகத்திற்காக மாவட்ட பஞ்சாயத்தை அணுகுவது அவரது பங்கு அதான் இந்த ஹெட் இந்த பஞ்சாயத்து சமிட்டி இதனுடைய அந்த அவங்கள்ட்ட போய் அதுக்கான அந்த ஃபண்டை வந்து கேதர் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய மெயின் ஒர்க்கு ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து டிஸ்ட்ரிக் பஞ்சாயத்து ஆர் ஜில்லா பரிஷத் மெயினாக இவங்க ஃபண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இவங்களோட ஹை லெவல் வந்து இவங்க தான் இந்த டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் இவங்கள்ட்டருந்து தான் மேக்சிமம் வந்து இந்த ஃபண்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்க்கறது தான் இவங்களுடைய வேலை திட்டங்களை வகுத்து ஒரு திட்டத்தை வகுக்கிறாங்க நிதியை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க நிதி மற்றும் விநியோகத்திற்காக மாவட்ட பஞ்சாயத்தை அணுகுவது அவரது பங்கு ஸோ இவங்களுடைய பவர்ஸ் இவங்களுடைய அதிகாரங்கள் இவங்களுடைய பவர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக இவங்க வந்து செயல்படுறாங்க தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இவங்க வந்து செயல்படுறாங்க நம்ம என்னதான் ஒரு போஸ்டிங் இப்போ வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட்டே வந்து ராஜ்யசபாவோட சேர்பர்சனாக வந்து செயல்படுவாங்க அதே மாதிரி தான் இவங்க வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட் ஒரு விஷயத்த வந்து செயல்படுத்துகிறவங்களா இவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம டிஆர்டிஏல பார்த்தோம்னா அந்த பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதை வந்து கண்காணிக்கிறாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் இவங்களும் பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மேற்பார்வையிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த திட்டங்கள் செயல்படுத்துறதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இதுக்கான அத்தான்டிகேட்டு எல்லா லெட்டர்ஸ்லேயும் இவங்க வந்து சைன் போடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சாயத்து சமிதி நிதியிலிருந்து பணம் எடுத்தல் மற்றும் விநியோகம் செய்கிறார் ஸோ இந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லை பஞ்சாயத்து அதாவது ஜில்லா பரிஷத் அவங்கள்ட்ட வந்து பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி பஞ்சாயத்து சமிதி நிதியில் வந்து அது வந்து வந்து
ஸோ தலைவராக இருக்கும் போது என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஓவர் தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் அதர் எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ அங்கே உள்ள ஆஃபீஸர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற எம்ப்ளாயீஸ் இவங்கள தான் வந்து இவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க விரிவாக்க அலுவலர்கள் மற்றும் பஞ்சாயத் சமிதியின் பிற பணியாளர்கள் மற்றும் மாற்றப்பட்ட திட்டங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் மீது மேற்பார்வை மற்றும் கட்டுப்பாட்டை கொண்டுள்ளது அவர் தனது கீழ் உள்ள பஞ்சாயத் சமிதி ஊழியரை வரி விதிப்பு நிதி மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பான நிலைக்குழுவில் மேல்முறையீடு செய்யும் உரிமைக்கு உட்பட்டு அவரை தண்டிக்க முடியும் ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படிதான் வருதுன்னா ஸோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுக்கிறது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததும் ஆனுவல் பட்ஜெட் இதை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சாயத்து சமிட்டிகிட்ட வந்து சப்மிட் பண்ணி ப்ரிப்போஸ்டாக ஆனுவல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிப்போர்ட் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ செயல்பட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்ணி அதை வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க இவங்களுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக ரீதியாக இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சோஷியல் எஜுகேஷன்ன்றதை வந்து தராங்க ஸோ முன்னாடி வந்து இந்த விஷயத்த இவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து கிராம சபா அதுக்கப்புறம் இந்த சமிதிஸ் சமூக மேம்பாட்டு திட்டத்தின் தத்துவம் மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள வாய்ப்புகள் குறித்து அவர் முன்பு மக்களுக்கு விளக்கினார் நவ் திஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மோஸ்ட்லி டிவால்ஸ் அப்பான் கிராம சபா அண்டு சமிதிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் து அதர் ஆக்ஸ்லரி ஏஜென்சிஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது கூட்டுறவு மற்றும் பிற துணை நிறுவனங்களை ஒழுங்கமைத்தல் இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா எனக்கு இது வந்து கிளியராக தெரில இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்ப்போம் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் அதர் ஆக்ஸ்லரி ஏஜென்சிஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது என்னென்னா இந்த வில்லேஜ் லெவல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்க கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் யூத் கிளப்பு அப்புறம் மகிழா மண்டல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான அந்த மீட்டிங்கை தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹவுஸ் கீப்பிங் அலுவலக பராமரிப்பு ரிப்போர்ட்ஸு ரிட்டர்ன்ஸ் மெயின்டைன் ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இவங்க தான் வந்து இந்த அலுவலக பராமரிப்பில் ஜென்ரலாக வந்து ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை வந்து முக்கியமான ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுறது இந்த ஒர்க் தான் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்து சமிட்டி கிராம சபா மீட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கிராம சபா பற்றி பார்த்தோம் முன்னாடியே இதனுடைய மீட்டிங்ஸ் தான் இவங்க வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த சோஷியல் எஜுகேஷன் பாயிண்ட் வேணாம் பிகாஸ் அவங்க அட் ப்ரெசண்ட் இப்போ இல்லை அதனால் நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல மற்றபடி இதில் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் அவங்களுடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதே மாதிரி ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஸோ ஜென்ரலாக ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இந்த போஸ்டிங் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் வந்து வந்திருக்கோம் இவங்க வந்து பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி இவங்களுக்கான எலெக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய வேலை இவங்க ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ன்றதுனால ஸ்டேட்டுக்கான எலெக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது இவங்க வேலை இல்லை பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டிக்கான ஃப்ரீ ஃபேர் அண்ட் இம்பார்ஷியல் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்ல வரீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷனில் இந்த வார்த்தைகள் தான் இருக்கணும் சுதந்திரமான நியாயமான மற்றும் பாரபட்சமற்ற தேர்தலை வந்து நடத்துறது இவங்களுடைய வேலை ஸோ ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் என்ற ஒரு கான்செப்டே இந்த செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் தான் வந்திருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஆர்டிக்கல் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ கே பார்ட் நைன் படி பஞ்சாயத்துக்கான எலெக்ஷன் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஏ பார்ட் நைன் ஏ இது வந்து நகராட்சிக்கான அதாவது முனிசிபாலிட்டிக்கான ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனரை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து கவர்னர் இவங்களுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ரெக்வை டு அப்பாயிண்ட் இய ஸ்டேட் எல அதாவது முக்கியமாக இந்த விஷயம் வந்து தெரியணும் இவங்க வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அவங்கள சார்ந்து வந்து எல்லாமே செயல்பட தேவையில்லை இவங்க வந்து கொஞ்சம் இண்டிபெண்ட்டாக சுதந்திரமாகவே வந்து செயல்படலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ரெக்வை டு அப்பாயிண்ட் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஹூ உட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலெக்ஷன்ஸ் டு
அது அதுக்கப்புறம் எந்த டேட்ல வந்து தேர்தல் இது பண்ணலாம் பப்ளிக் நோட்டீஸ் ரிலீஸ் பண்றது அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் நாமினேஷன் வந்து ரெடி பண்றது போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு ஸோ கண்டஸ்டிங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கான இது நாமினேஷன் யாரு கண்டஸ்டட் யாரு நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த டைம்ல வந்து எலெக்ஷன் வந்து கண்ட போல்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் தள்ளி போச்சுன்னா அவசர காலங்களில் வாக்கெடுப்பு ஒத்தி வைப்பு இது எல்லாமே உங்களுடைய வேலை தான் அப்புறம் ஓ எலெக்ஷன் முடிஞ்சோன்னே ஓட் கவுண்ட் பண்ணுறது அது ரிசல்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இவங்களுடைய வேலை தான் ஸோ ஜஸ்ட்டு செப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த வேர்ட்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் இவங்களுடைய வேலைகள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இதுவும் ஆல் ஆல்மோஸ்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் மாதிரி தான் இதுக்கும் இதுவும் எதன்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் வந்திருக்கும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஐ அண்ட் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒய் பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி பார்ட் நைன் பார்ட் நைன் ஏ பஞ்சாயத்து நகராட்சிக்கான ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து வந்திருக்கு ஸோ ஸோ கவர்னர் ஸ்டேட்டோடைய கவர்னர் தான் வந்து பஞ்சாயத்து அண்டு முனிசிபாலிட்டி எங்கெங்க தான் பஞ்சாயத்து மட்டும் இருக்கோ முனிசிபாலிட்டியும் சேர்த்துக்கோங்க அவர் தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஒரு பஞ்சாயத்து அண்ட் முனிசிபாலிட்டிக்கான இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ப இது அந்த இதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறது வந்து கவர்னர் தான் ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஒரு ஸ்டே சென்ட்ரல்லேருந்து ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஃபண்டு வரும் ஸ்டேட்லேருந்து பஞ்சாயத்துக்கு வந்து தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு வந்து வரும் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து தான் இந்த பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி இவங்களுக்கான பணம் வரும் ஸோ அதை வந்து வாங்கி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வாங்கி தேவையான அளவுக்கு இவங்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய வேலை இது மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களால் வசூலிக்கப்படப்பட்ட பட வேண்டிய வரிகள் பணிகள் மற்றும் அபராதம் என மூன்று நிலைகளிலும் மாநில வளங்களை பஞ்சாயத்து ராஜ் மற்றும் நகராட்சி நிறுவனங்களுக்கு வழங்குகின்றது ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் இவங்க கலெக்ட் பண்ண எல்லா பணத்தையும் அதாவது வரிகள் ப பணிகள் அபராதம் இது மூலமாக கலெக்ட் பண்ண அந்த ஃபண்டை வந்து க கரெக்டாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்தும் சில மானியங்கள் இதெல்லாமே வரும் ஒரு பஞ்சாயத்து ராஜ் முனிசிபாலிட்டிக்குன்னு ஸோ அதையும் வந்து கரெக்டாக வந்து இவங்க தான் வந்து பிரித்து தருவாங்க ஜென்ரலாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கான ஆர்டிக்கல் வந்து டூ எயிட்டி ஸோ அவங்க அந்த இதில் வந்து வர அந்த மானியங்கள் உதவித்தொகைகள் பணம் மற்ற ஃபண்டு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரித்து தர வேண்டியதும் இவங்களுடைய வேலை தான் ஸோ இவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம்கான இதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அவங்க வந்து சுயமாக அவங்க செயல்படுறதுக்கான வழிகளையும் விடுங்க இதெல்லாம் ஜென்ரலாக இவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஜஸ்ட்டு இவங்களுடைய என்ன ஆர்டிக்கல் என்ன பார்ட்டு என்ன அமெண்ட்மெண்ட் மூலம் வந்திருக்காங்க அப்புறம் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெயினாக அந்த ஃபண்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து மெயினாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி அங்கேருந்து வர பணத்தையும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய மெயின் வேலை ஸோ இதுதான் ஓவரால் இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்ம மெட்டீரியலில் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் கொடுத்துருக்கோம் பட் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான் அதுவும் முக்கியம்தான் பட் நம்மளால் என்ன கிளாஸஸில் அது வந்து தர முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து தந்துடும் அதுலேயும் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையானது இருக்குது ஸோ நல்லா படிங்க தேங்க்யூ